aider pour les patients qui sont hospitalisés ou moi plus particulièrement sur des consultations externes sur des patients qui ont besoin de faire revalider euh, leur permis de conduire euh, suite à un problème de santé. Donc euh, ça peut être soit différentes atteintes motrices au niveau des jambes, au niveau d'un bras, une hémiplégie, soit des atteintes plus cognitives, euh, par exemple après un, un accident vasculaire cérébral, où là on va vraiment avoir besoin de tester les capacités attentionnelles, euh, la fatigue, euh, toutes les capacités en fait, qui nous permettent à conduire euh, de manière euh, sécuritaire. Le simulateur c'est une première porte d'entrée avant de pouvoir tester sur des vrais véhicules. Ça va nous permettre de euh, justement vérifier ses capacités. Donc on a soit un mode de conduite libre, euh, ce qui peut nous permettre euh, voilà, de reprendre petit à petit les sensations de la conduite. Et euh, on peut également essayer différents aménagements avec ce mode de conduite. On peut également tester euh, les capacités de la personne avec un mode réadaptation, les capacités à freiner, à accélérer à euh, réagir face à des différents stimuli de l'environnement. Alors attention parce que si vous, <rire> vous aurez la sensation réelle de rentrer dans la voiture. <rire> D'accord, ok. Ça surprend la première fois. D'accord, c'est effectivement la, la, la première fois que je fais un essai sur simulateur euh, entre guillemets euh, médical. Il euh, y a une sensation effectivement d'un très grand réalisme qui permet véritablement de bien, bien tester les différents euh, modes d'adaptation proposés. En termes d'accélération, effectivement, ce, ce, ce module ajouté au volant, qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement intéressant. Et puis en termes de frein, c'est euh, possibilité manuelle de pouvoir gérer le, gérer le frein en fait sans aucune assistance des, des jambes et qui répond semble-t-il parfaitement à ma, à ma pathologie. C'est ça qui est ok. Je vais me réentraîner à faire quelques créneaux alors.